Hello all, welcome to EC Civil for you. In the number of discussing thermal stress in a curriculum, Pala PSC exam or Kumalangil SSC exam or Kadama Langil, Namada descriptive exam or Kay, and finally gate exam or Kavere, and the readily chodingal conduit in the portion and thermal stress. Okay, Panamali portion de discussion a share and number PSC in the previous question and good achieve and then a good idea. We will discuss the basic concept of the body. We will discuss 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 the body. We will the body. Restrained strain is the same as the thermal stress. That is 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 the the this deformation tendency is support conditions control the restrain the corresponding strain, sorry, stress developed. Chilla body is free to expand. body is support conditions. So, no stress will be developed. So, temperature change is not going to be stress developed because no support, no control over the strain. Free to expand. So, second case is complete item restrain. If you have a moment, you can support the support condition. That's why you have a complete item restrain. You have strain corresponding to stress developed. It is maximum stress developed. In the case of the case, we will provide a gap in the case. That gap is allowed to expand. That gap is filled in the case of the temperature. We will expand the case of the case. That strain is controlled. So, that strain is corresponding to the stress. That is the conditions we have specifically for the uniform composition of the body. Thermal stress is the Thermal stress is the first case. Free to expand. Free to expand. Second case is completely restrained. Completely restrained. Third case in the end of the end of the gap provided. Okay. Dull in the end of the gap. A gap is restrained. If you have a restrained gap, you can correspond to the stress. This is the maximum stress. This is the maximum stress. This is the stress. This is the maximum stress. This the other end of the free to expand. So, we will develop this equation. This case is the equation of the equation. We will develop this equation. We will start from delta L. So, we will develop this equation delta L equal to L alpha delta T. This is the body. L length is body. Delta T temperature change in the body. That is the deformation. Delta L. This is a general expression. Where alpha is the coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion is the meter of the body. 1 degree change in temperature is the deformation. The coefficient of thermal expansion it is a constant. A particular material is a constant value. It is 12 into 10 raised to minus 6 per, unit degree, per degree Celsius per unit length. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ വേറെ പല മെറ്റീരിയലുകൾക്കും പല പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഡെൽറ്റ ലീക്കൽ ടു എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ട്രെയിൻഡ് ആയ കേസിൽ ഈ എൻറ്റയർ ഡെൽറ്റ എല്ലും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ ഡെൽറ്റ എൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതണം ഡെൽറ്റ എൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിലോട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ കണ്ടെത്തണം സ്ട്രെയിനെ എങ്സ് മോളസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ റീസ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി സൊ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഡിഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ റീസ്ട്രെയിൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീസ്ട്രെയിൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് പിന്നെ റീസ്ട്രെയിൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ എല്ലു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസ്ട്രെയിൻഡ് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടി അതിനെ യങ് സ്മോളസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പാർഷ്യലി റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ എൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇത് തന്നെയാണ് എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇത്രയാണ് ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്നാൽ ഡെൽറ്റ എല്ലിൽ ഡെൽ മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡെൽറ്റ എല്ലിന് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെൽ മാത്രമേ അലൗഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ റീസ്ട്രെയിൻഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഡെൽ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമാണ് റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ എൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ഡെൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ദറ്റ് ഈസ് എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ഡെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ റീസ്ട്രെയിൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ഡെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു കേസിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എത്ര സ്ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളതിന് യങ്സ് മോഡൽസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കാം നമുക്ക് എ പി എസ് സിക്ക് ആയാലും എസ് എസ് സിക്ക് ആയാലും ഗേറ്റിനായാലും അങ്ങനെ പല സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിഫോം കോമ്പോസ്റ്റിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ട ബേസിക് എലമെൻസ് ആണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫർദറായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫർദർ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ അധികമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് മോർ വൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി എക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫൈൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ എ റോഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് വെൻ ദ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പരാമീറ്ററുകൾ നൽകിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പരാമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല ഇതെന്തോ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ബോധ ചെയ്യാത
and strain restraint is also directly given 1 by 4000 so idu rendum kuda multiply cheythu kaniyal namukku 50 newton per mm square enne second gal kondu answer cheyan pattum time save cheyan pattunna oru question aanu idu idarthathile pakshe nammal endu cheyanam ingane oru aspect nammala manasil undayirikkanam okay eppozhum formula ubeyichalla stress kandathe pagaram ee oru concept Okay, here concept is not a formula. Even though you have a formula, 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 you have a Thank you.